Тенденциозным новостям о российской агрессии на Украине в Молдове не место. Два телеканала проиграли в суде против Совета по телерадиовещанию. Еще пять таких дел сейчас находятся на рассмотрении. В основном они касаются телеканалов, связанных с политиками, которые в первые дни войны продвигали российскую версию о том, что Россия якобы вторглась в Украину, чтобы защитить себя от НАТО. С началом войны в Украине Совет по телерадиовещанию уведомил несколько телеканалов о явных элементах пропаганды. На тему агрессии у нас была волна дезинформации. Эта волна началась не 24 февраля. Мы следили за тем, что назвали кризисной ситуацией с середины февраля и уже могли видеть, как информационное поле готовится к разъяснениям. Наши отчеты показали, что некоторые телеканалы, которые в это время транслировали в основном контент из России, готовили и внушали мысли о том, что военная агрессия оправдана. СТР применил несколько штрафов, которые были обжалованы в судах. Но за последние несколько дней учреждение выиграло дело против РТР Молдова и НТВ Молдова. Двух из шести телеканалов действия лицензии, на обещание которых было приостановлено решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ответ директор РТР Молдова заявил, что обжалуют решение суда первой инстанции. Есть решение суда первой инстанции. Это не финальное решение. Оно будет обжаловано. Других комментариев нет. А руководитель НТВ Молдова сказал нам, что прокомментирует решение суда после того, как с ним ознакомится, но больше на звонки не отвечала. По мнению эксперта в области СМИ, выигрыш СТР в суде является негативным сигналом для телеканалов, которые не учли этические нормы. Потенциальный выигрыш в суде НТВ Молдова и РТР Молдова было бы дополнительным аргументом в разбирательстве против комиссии по ЧС, потому что, напомню, в мотивировочной части распоряжения приостановить лицензию на обещание. КЧС ссылается на то, что, во-первых, эти телеканалы контролируют лица, в том числе из санкционного списка. В прошлом году Совет по телерадиовещанию выписал штрафов на без малого 2,5 миллиона леев, трое больше, чем в 2021 году.